Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mabato na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCN o Philippine Benevolent Christian Missionary na mao ang mga langit mong landag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa Udte pa yung sa launa sa hapon ay yaw pakiasa kini na programa ng Madungan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa Cable TV yung na sa Facebook page ang programang magatod sa Espirituhanong Pagtuo. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist na si Juan Romilo Mangalos o mga kauban. Mga kaigalan o mga kaigsonan mayong pagpaminaw ka natong tanan. Sa ngalan sa pagtulunan sa PBC in Con Philippine Benevolent Christian Missionaries, Association of Mercy Incorporated, kininausab ang usakatak ng tulumanon ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kinikaroon ang inyong igsoon, ibanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, may usangan yung makauban, nining tura, aron sa paghatod sa mga kamaturan na may magadala ka nato sa kaluwasan. Mga kamaturan nga gitudlo karamo ni Master ang usab nga padayon nga gipaabot diha kaninyo mga kamaturan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia ug ko naduna may mga basahon og referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang mga nakasulat sa Biblia ug atong programa mga kaigsoonan padayon nga inyong mapaminawan dinhi ni ning maong sibyahan sa RP Index Kio Teleradio Cagayan de Oro City Alas 12 nga ito sa launa ang takna sa kahaponong matagadlaw kita nga Domingo. Live kita sa Facebook mga kaigsunan o makita usap kita sa Parasat Cable TV sa TV5 mga kaigsunan. O ang programa sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi, mabati na ninyo kini sa 22 ka mga radio station. Bisayas o Mindanao mga kaigsunan, din sa Cebu City, doon na programa, din sa Surigao City, din sa Bayugan City. Dini usab sa Butuan City, dini sa probinsya sa Bukidnon mga kaigsunan, doon nakita yung programa, dini sa Iligan City, dini sa Pagadian City, dini sa Dipulog City, o dini sa Misamis Occidental Mabati ang programa sa BBC Mga Langit ng Lamdag sa Kinaboy. Busa ang among mga pagpangamusta, sundi kami ninyo sa Osaka Oras mga kaigsunan, nining programa nga maghatod ka nato sa tibok gyud nga kamatura nga gitudlo ka namo ni Master. Ang among mga pagpangamusta sa tanan nga nagasunod labi na sa mga kaigsoonan nga nagalantaw ka nato via Facebook kay live streaming man kita dinhi sa United States of America. Nila ni uh, Juanito and Justina Makiton Hermias and family gikan kini sa Alabama, Tennessee, West Virginia, Maryland, United States of America. Nila ni Brother Miguel Hermias, Brother Juanito Hermias Jr., Sister Julayla Hermias Harrison, Brother Alegriano Hermias, Sister Charminia Hermias, Sister River Lilita Hermias Barton, o di Brother Nicodemus Niki Hermias, mayong pagpatalinghog o sa pagsudong ka namo in atong programa via Facebook live streaming. Pagumusta usab kang Brother Churli Gabaya Cartagena din sa Saudi Arabia nagkasudong usab siya ka na to. At usab nga di kumusta ang mga egso na to din sa Tagulwan Misamis Oriental, Brother Jerry Itkila. Sa mga kaigso na din is uh, dapit sa Claveria, sa mga kaigso na dapit sa Manolo Fortich. O niya sa mga kaigso na nga nasunod sa PBCM Kumpaon usab mayang pagpaminaw, pagpataling ng kalinyo. Sa atong igso na sa Ormuk City, Brother uh, Dali Ayeng, nagasundong usab siya ka na ito. Kamong tanan nga nagasunod ka nun sa mong programa sa tanan ng mga radio station, kamong naniyana ang mga mga panambaya din ng pagpatalinghog ni ng taknaa. O garoon sa paggisgot uh, sa tema sa dili pa, ihatag ko pa usak kamo sa pagpaila sa kaubang ibanghilista o ministro. 
Kumusta kaninyo mga kagalaan ug maregsunan kini si Brother Rene Talabrico nga kauban kanyo karon kauban sa paghatod ganyo sa kamatuan o Brother Rene kita kalong kita gihabon karon duha ang magtambayayong sa paghatod sa kamatuan tungod kay ang atong Chief Executive Vice President Reverend Sarlito R. Eugenio aduna pa yang asikaso busa aron sa pagpadayon sa timang mga kagalaan ug maregsunan ako kamong iyadag sa ung kauban Brother Rene Okay, ang ato doon numero, Brother Ren, sa mm -hmm. gusto magpangutan, ay text lang kami sa mga numero sa Globe, 0917-811-8882, sa Smart, 0908-393-8768. Uh, kumusta ka, Reverend Charlie? Nagpaminaw sa karon, uh, Bisan to, dugto na siya, si Kaso, ni Ming Higayon na mga kaigsona. Karon ang atong pag-ahisgutan, Brother Ren, eh, mm -hmm. alang sa mga naminaw karon ni Ming atong programa, padayon kita sa paghanay sa mga kamaturan, o ingon man usab sa paghatag sa atong mga pagtubag sa uban nga mga pagtulunan nga mikuraw sa doktrina sa PBC nga sa nasayran na usa sa pagtulunan nga mikuraw sa atong doktrina sa PBC mao ang pastor sa Sabadista nga mao si Mitchell Bendilio nga nanukag uh, kanhi dinhi sa dinhi sa unang nga programa Bradlini sa Dix Diar de Pulo kunya uh, mibalhin atong giterminuhan nga milayas mibalhin sa laing sibihan. Hmm. Kung niya, nagmonitor siya sa itong programa, nagmonitor po ta sa iyang programa. Kaya sige man siya kataki, so nga itong gibuhat na sa pagpanubag o sa pagrepyot aron nga masayran sa uban nga naminaw nga ang mga pagpangataki na inya dili makatarunganan o dili ka na nakapahimong walay, uh, wala na nga o dili na kamaturan ang pagtulungan sa PBC ang brother hmm. Ang atong pagsusi ni Ming Tauhana, kung makatarungan nun ba nga kung sa bakod ang usa sa hinungda niya nga nung uh, kini si Mitchell Bindili Bradrini nga uh, pastor sa Sabadista dili buwang ko nga si Ilin Goldwhite Propita at uning susihon huwag atong sayroon kung kini ba siya nagsulti gilis tinood o baka nagsulti siya sa dili tinood kung dili tinood sa ato pa na sa pagpamakak na ato pong sayroon ang kinatibukan sa 70 Adventist Church kung unsa ba ang ilang pag-ilapod sa ilang founder nga si Ilin Goldwhite, sila ba'y wala mo angkon sa maaning binilyo o doon na po sila'y pag-angkon. At doon ang susiyon, so plaster ka mo mga, mga kaigsonan sa inyong pagsunod ni mga itong programa. Pero sa dili, pa Brad Rene, atong hmm. ipahibalo, ang mahibaluan sa mga naminaw, na ang doktrina sa PBCM niya kami sa pagpaila sa katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Sa makalaghan, nga among ipailagya kaninyo sa ulay ko kaulaw mga kaigsonan, ang katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao among gitudlo diha sa among magtutudlo nga katumanan Master Thomas di Inyo Senyor dili kalimod nga daghan magsupak normal magina kay di man magtuto magsupak magina usa na ning pastor sa sabadista pero sa among doktrina mga mahal nga tigpaminaw ikalag kay igsonan nga nagtudlo mi katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao do na mi basihanan nga tagna sa Biblia Huwag magisgot tagtag na, Brother Rene, mm -hmm. na ang Biblia kung magtag na, dili abilidad na ibutang ang alan. Mm -hmm. So, dili mabasa sa tagna. Dito lang mahibaluan, pagabot na sa katumanan, na siya mo claim, o mo pahibalo, na siya mo uh, katumanan sa mong tagna, o ang dugang po nga mo pahibalo, ang mga sakop sa katumanan, nga mo pahibalo sa maong tagna, Brother Rene. Mm -hmm. Na, karoon ang atong pagsusi, Brother Rene, na ang tagna nga gibasihan na ito nga nakasulat sa Biblia, mao kining nakasulat sa Ecclesiastes kapitulo 4, versikulo 15. Sa English King James Version ako pagbasahon, ingunin ini ang nakasulat. I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Sa ito pa sa maong tagna, doon ay gingon nga, o sa itong hubaro na ito sa itong pinulungan, gingon kini, nakita ko ang tanang mga buhi na nagalakaw, ilalom sa adlaw, nga sila nakauban sa ikaduhang bata, nga mitindog puli kaniya. Sa maong tagna, may sikan child, nga mutindog ug mupuli. Kanya, dili ta makakwinta, Brad Rene, o sikan, o dili ta magsugod sa first. Hmm. O kang first, mo lugar kini nga, ang atong ginong si Kristo, o may tagna po siya sa Biblia, ang atong ginong si Kristo, magitawag siya child, sumala sa Isaiah, kapitulo 9, versikulo Uh, size sa English King James Version na matod pa uh, for unto us a child is born for unto us a son is given and the government shall be upon his shoulder and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace Tanan nga mga ibanghilista, mga pastor man mga kaparian man, 
Kining tagna uh, walay supak nga tuman sa atong Ginoong si Kristo. Gitawag og tiyag, bulgar siya og first, pero sa may may tagna po sa Biblia nga dunay si kancel, nga katong si kancel, mupuli kadto, mutindog og mupuli. Nya sa atong pagpiyo rebere nga kining tagna na tuman sa dapit sa Espiritu Santo, nga kining Espiritu Santo magpakatao din muno atong gitudlo nga atong magtutudlo master uh, Thomas di Union Senior ang katumanan. Dili dawaton sa pastor sa sabadista mit silbindlo sa uban pa ng mga pagtulunan normal kana pero sa atong pagpiyo bradini nga kining tagna sa Ecclesiastes 4:15 piyo gyud nga ang mupuli mo gyud ang Espiritu Santo kang pulihan mo nga atong Ginoong Kristo pinaagi sa pagpahayag sa atong Ginoong Kristo nga mabasa sa Biblia hmm. asa ba bradini ang pagpahayag sa balaang kasulatan nga mapiyo nato nga ang tagna sa Ecclesiastes nga si kancel bulugar mo kana ang Espiritu Santo unya ang tagna sa Isaiah ni Bisais nga bata nga usa ka bata matawa og lugar sa atong Ginoong si Kristo o gipahayag ni Kristo isip pagpaluap sa tagna nga kapuli gid niya mao ang Espiritu Santo uh, kanang tagna sa Ecclesiastes kapitulo 4 bersikulo 15 nga ginatawag diha ikaduang bata nga puli kay siyang dapit si Ginoong si Kristo nang pamatud ana og iya kanang gi uh, iya kanang ang Uh, si Ginoong si Kristo moy niluwat nga pamahayag ana sa ato pa siya gid mismo ang namulong brad namulong oh. nga siya pagapulihan nga ang puli mao ang Espiritu Santo o nga diha gid nigula siya ang kugalong baba si Ginoong mm -hmm. Kristo nga ang Espiritu Santo puli din na sa kaginoong okay. Kristo duga ba tay ma basa nga priba sa Biblia brad Rene din niya atong pagbasaon brad Rene sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 26 ug ang akong pagbasaon nga Biblia ang pulong sa Dios na gayon Kini mga butang nga ginasulti ko ng daan ka niyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kung makagikan ako, ang magdadasig nga mo ang Espiritu Santo, mo ang ipadala sa man, puli ka na ako. Bisagya lang ang pagbasa, mm. Brad Didier, no? Oo. Oh, oh. na, na napiho na to, nga ang pagpahayag sa atong ginoong si Kristo, ang kapuli niya, mao ang Espiritu, Espiritu Santo. Santo. Mone siya ang pagpaluap sa tagna sa Ecclesiastes 4.15, nga dunay second child, ikaduhang bata, nga mutindog puli. Mm. Ang pulihan, ang first life, first child nga mao nga tong Ginoong Kristo pero wala na magpabilin nga bata lang bradini kay midako oh. ko na ang first child nga mao nga tong Ginoong Kristo midako na og ang second child nga mao ang Espiritu Santo wala ko na magpabilin nga bata kay midako ko na siya mo nang atong hmm. doktrina nga atong gipahibalo atong gisangyaw kanila pero ang pastor sa sabadista nga mao si Mitchell Bendilio dili siya mudawat og dili siya mo uyon og mutuo ni ini nga kining tagna na tuman sa dapit sa Espiritu Santo og labaw nga dili siya mutuo nga kining tagna a Ang nga ang katumanan sa Espiritu Santo nga nagpagatao bradrini mao nga tong magtutudlo Master Tomas di Him Senior. Sa hinungdan og rason tungod kay matud pa niya, dili man daw mabasa ang alan sa atong magtutudlo Tomas Ihinyo sa Biblia atong ipabati bradrini mm -hmm. ang tinog niya harang nga ilang masaudan nga kinibay makatarunganon o kinibay na kahimong walay katinuuran sa pagtulunan sa dapit sa PBC Kumo, dili mabasa direkta ang alan sa mong magtutudlos Biblia, timana na to sa atong pagbahayag na nagbasi ng tagna. Uh, kung magbasig tagna, dili abilidad sa Biblia na kung magtagna, ibutang ang alan. Ikaduha, wala direkta ang mga ministro sa PBC na nagpamatood na direkta mabasa ang alan sa mong magtutudlos sa Biblia, Tomas Eugenio. Pero normal man yun, lumusupak, dun ay pagsupak at itong ipabati, unsa ang inundan na dili mudawat kini si Mitchell Bindilio ang usa ka tigpamaba sa SD kung si Binti Adventist Church at tuwi pa bate. And Buster, nagtuo og adlaw sa paghukom sa ato kay si Tomas Senior Senior man, ilang giilang Diyos si Tomas Senior Senior. Di ay ang hukom sa mga tawang pastor, tinuod ba kini? Adi ko na ito na, natong ibasa na ang mahukom, hukom si Kristo yan. O niya, ang ila kay si Tomas, adi ko na tinuod. Walay mabasa sa Biblia na si Tomas Senior mo ay Jesus din o paghukom. Okay, ato na bate Bradrini eh, mga kaiglag mga gigsonan nga walay mabasa gi daw sa Biblia nga ngalan sa among magtutudlo Thomas Eugenio nga ma maoy magkukom. Dili eh, iyang hulugon nga dili tinuod. Mga kaiglagsonan sa ako nang gikayon wa man ma lisang niini nga iyang pang, iyang gibuhian nga pahayag og wa pud ni nakahimo nga dili ni tinuod tungod kay makatubag kami niini nga 
Ang ngalan sa mong magtutod na dili mabasa sa Biblia, kaya wala lagi, wala lagi talagang pamatuhod niya na, brother ni, di ba? Hmm. Na direkta mabasa sa Biblia ang ngalan sa itong magtutod na. May tagna kita. Kaya dili man, 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 kay man abilad sa Biblia nga kung tag na ibutang ang pangalan. Oh, karon niya ta sa pagsusi. Kaya sa ito nang di pasyon na, Uh, unsay hinungdan yun na kini si Mitchell Bindilo dili muang ko nga si Ilin Goldwhite Propita atong, atong susiho na o makatarungan ng bagid siya o niya atong pang uh, basahon ang ilang mga basahon kung tinuod bagyod nga makatarungan ng bagyod sa iyong pag-ingon nga kini si Bindilo dili muang ko nga si Ilin Goldwhite uh, Propita diya sa sabalista Brad Dini hmm? kini bang mga adventista o kini itawag o Adventista de Septimo Dia kay Espanyol mana, no? Sa Ingles na, Seventh-day Adventist Church. Ang unsa ba ilang uh, mga pagpamahayag tungod kay matud pa ni Bindilyo, ibasi man gid kunog Biblia, kay para niya, kanang mabasa lang gid mo itinood. Pero sa ato nang gisusi, uh, dili lagi abilidad sa Biblia nga kung magbasi tagtag na, ibutang ang pangalan. At tura sa katumanan, ang mo claim og mo pa ila. Magbasi siya ang Biblia, Sa ilang basahon ba, sa ilang pagbasi sa Biblia, Bradini, kaya ka ng Biblia, maura man na ang itawag ang pulong sa Diyos, naman tayo Biblia ang pulong sa Diyos. Hmm. Pagkagamiton ang pulong sa Diyos, nagpasabot Biblia na. Sa ilang bang paggamit o pagbasa sa Biblia o ang pulong sa Diyos, Bradini, unsa ba ang ilang nakaplagan, diha niya na, sa ilang paggamit o pagbasa sa ang pulong sa Diyos kung Biblia? Anya din eh, Brother Rune, ato kining uh, Basahon kining ilang sinulat nga uh, gikan sa kasing-kasing, sinulat ni Ellen Goldwhite mm -hmm. sa Paina 126. So ilan ni libro nga gisulat ni Ellen Goldwhite gikan sa kasing-kasing? Oo. -kasing. Oh. Unsa man ang mabasa brother ni sa Paina 126 nga imong gisitar? Ang pulong sa Dios moy usa ka espirituhanong budiga nga gikan ni ini ang kalag makadawat nga maoy makapakaon sa kinabuhi ni ini. Sa pagsusi, sa pulong sa Diyos, makakatlag kitag mga doktrina, mga lagda, mga saad, mga tambag, mga pagmaymay o mga pulong sa pagpadasig nga makatubag sa kaso sa emerhensya sa matag-usa katawhanong nuna. Ang kinideng pulong sa Diyos, Brother Rony, mm -hmm. usa di kinika espirituhanong budiga, unya, ang pulong sa Diyos, Batod pa nila silang basahon, makaplag kita ang mga doktrina, mga lagda, mga sad, mga tambag, mga pagmaymay o mga pulong sa pagpadasig nga makatubag sa kaso nga emerensya sa matagos sa katawhanong huna-huna. Karon, kay kinidi ang paghubad nila sa pulong sa Diyos ng mong Biblia o sa daw, daw kini kay Espirituhan ng Budiga, o niya ang pagsusin nila sa pulong sa Diyos, Brad Rini, mm -hmm. nakakaplag daw sila doktrina o mga lagda. Mm -hmm. Na tinuod ba, Brad Rini, nga sa ilang pagsusi sa Biblia, nakakaplag sila o lagda, o gani, doon naging sila ibasahon, nga ilang gihimo o gibuhat, o niya gitutuluhan o lagda, Brad Rini? O, oh, Brad Rini, o nagmug na agin sila ng basahon, nga kining ginatawag basahon ng lagda sa pagtuon sa Biblia. Karon, kay tinuod, Manday, unsa ba ang mga nakasulat, tipik ng mga nakasulat, ni ining basahon nga lagda nga namugna kini tungod sa ilang pagsusi og nakakaplag sila sa pagsusi sa ang pulong sa Dios nga Biblia unsa ba ang atong mabasa nga atong masayran bradini ni ining basahon nila nga lagda ania brother Rony, atong basahon kining pagtulunan numero 23 ang espiritu sa tagna sa pahina sa pahina sa isintay uno og dinhi sa kininiang Uh, sa numero city mm. nga dito sa Nubi ang ato pagkabasahan ano na yung oh. pangutan na agtubag ni Brother Rony? Oh, yeah. Kini Brother Rony sa pangutan na city nga dito sa Nubi nasunod kini sa pagtulunan numero 23 kaya kini maong lagda nila nasundan man kini sa 28 katima mm. nung nagamitunan sa mga pastor sa sabadista kung doon na sila doktrinahan ilang ipasabot ni mm. ang sabahang Nakasulat nga mga pangutan na gikan sa numero city nga ito sa numero 9, Brad Rini, ngayon mong gisitar. Ano yan ang nakasulat, Brad Rini? Pangutan na. Unsa ang buha kailhanan sa matod nga iglesia nga salin sa Diyos? Ang tubag, bugna dosi di city, magbabantay sa kasuguan o adunay pagpamatod ni Jesus. Busa, Brad Rini, ang ilhanan di ay sa matod nga iglesia nga salin sa Diyos, matod ba sa ilang basahon, 
magbabantay sa kasugan ug aduna ay pagpamatod ni Jesus. Mao ay ilang gisgutan nga duha ka ilhanan nga naa sa matod nga iglesia daw magbabantay sa kasugan ug aduna ay pagpamatod ni Jesus. Dayon sa pangutan na sobra dili ang, ang gingon unsa ay gingon may tungod sa pagpamatod ni Jesus. Ah tubag. Bugna di sinoy bijis ang espiritu sa tagna busa ang katapusan iglesia kinanglan adunay manlagna. Oh, matod ba silang basahon nga ang katapusan iglesia kinanglan nga adunay giday kunoy manlagna mm -hmm. ni Dayon sa dinhi din sa uh, uh, pangutana sa numero uh, numero 9b pangutana og adunay tubag giingon gi, gi, din dinhi ang hiya sa pagtagna gipaila ba sa mga adventista de la septemdia tubag oo si Mrs. Ellen Goldwhite, gila nga nakadawat ni ni Hiyasa ang iyang daghang mga sinulat nga gibilin niya kanato nagdala sa matud nga ilhanan nga gibutang sa Biblia sa usaka matud nga manalagna. Busa matinaw mga higalag mga kaigsunan sa, sa itong gibasa sa ilang libro nga lagda. Nga mo ni hinungdan kining lagda tungod kay ilan ni nakaplagan pinagi sa pagsusi sa tulong sa Diyos yung munang Biblia. Gibutang din ni sa mga Adventista. Tumanandahan nga ganito nun ni sa tanan ng mga liman o pastor para sa pagpasabot. Nga ilang dipahayag nga duha ka ilhanan daw sa matuod nga iglesia sa salin sa Diyos nga mawang magbabantay sa kasuguan ng dunay pagpamatuod ni Isos. Unang pangutana city. Ang pangutana utso, unsa daw gingon may tungod sa pagpamatuod ni Isos gamit nilang bugna di sinibijis ang Espiritu sa Tagna. Dayon ilang gitayag busa ang katapusan ng iglesia kinahanglan adunay manalagna. So naagi daw manalagna bradrini ang katapusan ng iglesia. Mm -hmm. Naagi daw kinahanglan na magturi gina, kinahanglan gina kay kun wala manalagna dili na, na matuod ng iglesia o kanang gi katapusan ng iglesia. Nakinsa man ang ilang gitudlo nga manalagna diha sa katapusan ng iglesia. Nasa nuibi nga pangutana ang iyas ba sa pagtag nagipaila sa mga Adventista din si Timodia? Gitubag nila o o si Mrs. Ellen J. White, gila nga nakadawat ni Ninghiasa. Ang yung dagang mga sinulat daw, magibiling niya sa yung mga katawa, nagdala sa matuod nga ilanan sa nagibutan sa Biblia sa Osaka, matuod nga manalag na. Basta ang mga Adventista, nagila nga si Ellen Gold White, manalag na. Munang mahibulong tanining, pastor sa Sabadista si Mitzel Bindilio, nga wa siya mo uyon, o dili siya mo angkon nga si Ellen Gold White, propeta, niniganing bahina, wa na sila magka-uyunay, bradrine. Pero, mm. Ato yung pribahan nga tungod kay ang lagda sa pagtuon sa Biblia o mga balang alaw ito, nag-ingon man, nag nila nga ang hiya sa pagpanagna na aman kang ilin gold white. Gipamatudan ba, bisan pa ang kauban nila nga mga uh, evangelist sa Seventh-day Adventist Church o SDA nag pamatud nga si ilin gold white dito uhan yod sa mga Adventista nga manalagna. At yung ipabati, Bradrini, ang pahayag nga atong uh, madunggan karon para sa pagpamatuod nga ang mga Adventista nagilagyod nga si Ellen Goldwhite ilang manalagna kita wa man tamo to nga si Ellen Goldwhite matuod nga manalagna pero mm -hmm. sa ilang basahon mutug an og mo pamatuod yod nga kini si Ellen Goldwhite manalagna nila o sa ka manalagna nila sa ka manalagna nila pero hibong ta sa usa ka pastor nganong dili siya muangkon nga si Ellen Goldwhite ato ning sa ilang unsay iyang rason ni ni nga pastor nga mao si Mitchell Bendilio ato sang ipabati ang kauban nila nga mga ibanghelista nga nagwali po kanhi din ni sa sibihan sa RP Index Kio sa Cagayan de Oro niya si akong naroon na nga si Mitchell kauban nga na dili na siya SD reform ah dili na siya SD reform ay po dili ni SD reform pero matu pa nila SD reform eh so dili kauban ni Seventh Day Adventist Church wala yung ngalan sa among nga simbahan o sa rami so bisan kami Mungingon may nga si Ellen Goldwhite, wala mo ang kung nga siya manalag na apan ito unhan sa mga administa na siya manalag na. Mm. Oh. Klaro kayo nga itong nabati, mm. matod pa sa ilang kauban, yan ko niya, nga kauban daw nila si Mitchell Bindilio, o matod pa niya, nga sila, o yun nga si Mrs. White, wala daw mo ang kung nga siya manalag na, pero ito unhan sa mga administa. Pag gamitin ang terminong mga, general na na, Tanan ng mga Adventista, gituhan nila nga si Ellen Goldwhite manalag na o kon propita. Nakaroon, mula ta. Sa pagdugang na to sa pagsusi, Brad Rene, sa gisusi ta kagalina sa lagda sa Pangutana City, dibasa naman, hmm. di ba? Oh. Nagisgot din na nga ang Pangutana City, nagisgot nga dunay 
Duha kay hangan sa matuod nga iglesia nga salin sa Dios unya gihatag ang tubag magbabantay sa kasiguan ug kadunay pagpamatuod ni Hesus. Hmm. Kinsa ang pagtulon ano kinsa kining iglesia nga matud ba anaa ang duha ka ilhanan sa pagpamatuod brother ni? Mo kining uh, atong pagbasahon brother ni atong ang patalihugan kining ilang basahon giya sa pagtuon sa Biblia sa eskwela sa Batika sa mga hangtong tuig gula Enero ngadto sa Hunyo 2018. Dini sa Pahina uh, 218 uh, Ang gingon Bulsa Ang atong ngalan Adventista de la Septimudia mm -hmm. Mm -hmm. Nagtudlo Ngadto sa duha ka Manungdanong kayo O dili magkabulag Nga mga bahin sa Presente nga kamaturan Ang balaod o ang Ibanghilyo Moday kini brother Ronnie nga ang kini ngalan nga Adventista de la Timodia nagtudlo ngadto sa duha ka menungdanon kayo ug dili magkabulag nga mga bahin sa presente nga kamaturan ang balaod ug ang ebanghelyo. Usa na tin-aw nga kini diay giagi pangutana kung kinsa ang iglesia nga nagdala sa duha ka ihanan. Hmm. Mao de Dios ang gitawag Adventista de la Timodia. O sa ka-Espanyol nga pinulungan na kung sa English, Seventh-day Adventist Church sa inong gibasa nga ilang basahan bradini sa giya sa pagtuon sa Eskwila sa Batika. Hmm. Karon, sa atong pagsusi, kanus aba na organisar bradini ang pagtulunan sa Iglesia Adventista del Septimo Dia na sa ilang pagsusi sa balaang kasulatan, ilang nakaplagan ang lagda, unya sa ilang lagda, na diha gibutan nila nga dunay iglesia nga katapusang iglesia nga kinahanglan adunay manalagna nang hiya sa pagtagna ilang gipaila nga naa kag ilang gold right kanu sa banal organisar brother ni ang 70 Adventist Church ang ilang basahon brother ni mo magtugan og kanu sa na organisar ang 70 uh, Adventist Tadel Timodia. Mm -hmm. Unsa ba nga basahon na pud nga imong pagbasahon brother ni para sa pagpriba og sa pagsusi na tug kanusa kini na organisar nga pagtulunan. Ang kining mga hitabo sa katapusang panahon na sinulat ni Ellen Goldwhite sa Pahina 42 ah uh, nagayon ang Iglesia Adventista de la Septimodia gi organisar ni adtong 1863. Busa brother ni ang mm -hmm. Iglesia Adventista del Septimo Dia na organisar na ikinin niya itong 1863. Okay. Mm. So, 1863, Brad Rini, ang gibasa mo na sa pagsusi nga na organisar ang Iglesia Adventista del Septimo Dia na kung ipadayon, adunay 3,500 ka mga sakop, tunga sa dusina ka mga konferensya, mga 30 ka ministro, o sa kakomite sa konferensya general, o nga din yun may tulo ka tao. Busa, 1863, 18th century, namug na ang pagtulunan sa 7th Day Adventist Church. Karoon, ang gibasa mo, Brad Rini, sa mga basahon, uh, maumang ang pahina 42, oh. mao kini ang footnote, di ba, Brad Rini, kini yaman sa ubos, oh. nga bahin sa mga basahon, kini, sa ito pa, nagpasabot kini ng footnote. Sa ito pa, dahil kini ilang mga basahon, uh, Brad Rini, ilang mga libro, doon na po dahil footnote. Hmm. Pero kini si Mitchell Bindilio, na nung may staring termining iangalan, kay mga mga ni siya ang uh, ni Kura Agud o ni Hilabot sa pagtulunan sa PBC, na naawa lang ni sa pagdipinsa, pagripyot. Kung kita'y magamit ang footnote, kuha ni siya ka ng allergic, allergic musupak ba? Kaya hmm. bang istorya ba nga kung kita, kung siya magamit footnote, okay lang. Pero okay kita ganun magamit ang footnote, mangunot na da yun. Mangunot hmm. siya. Tang mangunot ang agdang sa lain lugar nga pagkapahayag di ana at kung ito bati kay basig ning ang mga naminaw nga kiniging mga ministros PBC imba nga muhimuhim og istorya adili di gid mi maghimuhim og istorya kay amo bitaw kanang muingon mig amo yung tubagon di mi pwede mo tubag wala mi pasikaranan sumala bitaw sa among gibati sa yang giingon nga di sa muto ni master kay di mabasa ang ngalan ni master sa biblia amo mangipanubagan nga no Tungod kay dili abilidad sa Biblia kung magtagna ibutang ang alan na nagbase ni magtagna lagay sa Biblia para sa pagpagkatao sa Espiritu Santo among gitudlo ang among magtutudlo katumanan Master Thomas di Ihinsinyo muno di mabasa. Diya, ato ibabati nga 
basta kita yung magamit ng footnote, mo, mo react yun si Mitchell Bendulion niya sa atong pagpabati mga mahal na tigpaminaw sa iyang tinug ni Mitchell Bendulion, Pastor sa Sabadista. Nagintos mo kay Tawin, yata na matulog ko sa mo. Ingunan siya, wala siya kabaslanan, hindi mo ang sinay, maora na. Resulta na na, na na ay nabasahan ko lang na tunan. Pagka mga kalulooy, muna yung isip anak sa Espiritu Santo, huwag ang tatlo, huwag kayo daw na tunay na na yung namahat. Namukya mga kasputod sa katoliko, ang butis masabot na ang Espiritu Santo, magpatod yung katoliko. Pagka makaulaw ang nampuntuhan, Oh, uh, atong nabati, pertigod mo birada no, ang tingong palangdaan ng pastor sa Sabadista, pertinagid mo birada. Matod pa niya sa address man to sa atong Executive Vice President, Brad Rene. Hmm. Mauna yung anak sa Espiritu Santo. Ha? Wala yung katuloy sa mga mahan ng Espiritu Santo. Mga upya na yung footnotes katuliko. Mga kaigsunan, kung nagbasa ng footnotes sa mga nanglabay na mong mga pagwali, wala na magpasabot nga kung nang upya mo yun, ito o nami. Tungod kayo ka ng footnote, dugang ka na ang kasayuran. Bisan pa gani sila, Brother Rene? Mm. Ha? Nasayod nga ka ng magbutang tag-footnote sa itong mga basaw. Dugang ka na ang kasayuran. Basta, nalimot ni mong pastor sa Sabadista ba? Nga, mismo gani ang ilang libro nga itong iba sa Brother Rene sa pagsusi kung saan na-organisar. Na, mangani dito sa footnote. Nagtugan nga niya itong 1863. Na, kinibang footnote, Brother Rene, nga di baka... Sayop ta ni Bindilyo kay kung tinuod pa kunong natay Dios Espiritu Santo nga nawa kuno matudloy unang una nga tong Reverend Charlie ang mao tong Executive Vice President nangupya kuno ta sputot putnot matud pa niya sila kun sila ay pasultion bro dili ang putnot ba dili importante bro dili importante kay na sa ila balero ni mm -hmm. ang putnot og ilagi ka nang gilatid sila ang mga basahon kung sa kabilihan ang footnotes. Okay. Asa man nga basahon, ay mong pagbasahon para sa pagpriba ng kining footnote uh, ilang gitagaan po o importansya o mapuslanon po ni. Kini sa mga itabo sa katapusang panahon, sinulat na Ellen Goldwhite sa pahina City naggayon. At ito lang ipahibalo ng kining libro ha, si Ellen Goldwhite may nagsulat ni ilan ng libro sa mga sabarista. Oo. Oh. Okay. Sa matagtapos, sa matagpumahayag, Among gibutangan og timaan sa mga gikutlo sa mga gikutluan uban sa pizza sa pagsulat o sa pizza sa pagpatik sa mga pamahayag sa kapanahonan ni Ellen Goldway. Amo sab gapilan og pipila ka mga footnotes sa matag bahin tungod sa among gihunaw na nga mapuslan kini nga kasayuran. Mm, unsa diay kung butangan o footnote mga mahal na tigpaminaw sa matagtapos, sa matagpamahayag, gibutang na aron kay sa ilang paggunahuna ang pagbutang o footnote, mapuslanon kini nga kasayuran. Sa ito pa, very informative. Sa lain pag-aistorya, ang footnote, additional fact. Dugang nga kasayuran sa pagpamugat sa imong gisulat, na kung doon na kay gisulat, butangan ni mong footnote gani, Haron sa yung hunahunaon, ugdugang nga kasayuran ka na matod pa sa ilang libro. O niya, maligin ang ingon ta na limot maning pastor sa sabalis na pamasa po sa inyong mga libro. Adisir ka mo tirada kung kami mo gamit footnote, mangunot ka. Pero ang inyong libro, nagtugan, ug naggamit og footnote. O niya, mitugan, nga kinidi ay mapuslanon, kay dugang kini nga makahatag, uh, ginoon nga mapuslanon, o dugang kini nga makahatag o matuod nga kasayuran. Hmm. Na, sa ato nang nasusi sa mga bas basahon na itong gigamit, Brad Rini, hmm. na papamatudan ato na ang Iglesia Adventista del Septimo Dia, mi oyon o mi tuo o mi angkon sila nga si Ilin Goldwhite propita nila, munang giingon nga nakadawat o giya sa pagpanagna munang giingon nga munang manalagna sa katapusang Iglesia. Hmm. O niya, Tingalata nga ang pastor sa Sabadista sa ato na laging gisusi o atong gi presidents. Hmm. Uh, unsa ang hinungdan nga no nga si Mitchell Bindilio kining pastor sa Sabadista dili mo angkon nga si Lynn Goldwhite. Atong paminawon ang stand niya uh, Brad Rene. Hmm. Tanawon tag nakatuman ba? Tanawon tag nagsulti bastinon. Kay ato nang nasusi sa mga basahon. Nagitudlo si Mrs. White Propita. Hmm. Ang 
Usa po sa tingog sa ilang kauban ng mga evangelist, nag-ingon nga, gituuhan yun nila nga si Ilin Goldwhite White Propita. Saan po nang gituuhan? Kitawa ka mutuo, brad Lili, nga siya oh, wala. Propita. Oh, wala. Ilang basahan mo yung nagtugan. No, ito ang nagtugan. Ang Propita yun ay sa ilang pagtulunan nga si Binti at Binti. Sa atong susiyan, kung sa bagyod ka-autentikado si Mrs. White nga ilang gita ila nga propita or manalag na diya sa ilang pagtulunan nga si Binti at Binti Church. Niya. At nung ito bati ang stand, ni Mitchell Bendilio Bradrini, eh para niya, diligid siya, mo, 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 angkon nga si Ilin Goldwhite, propita. O niya, iya pang ipakasama ni kang Juan Bautista raba si Ilin Goldwhite. Niya, ito ipang, ato lang pamati yung Bradrini, kaya din na ito ipasikad ang ato niya po niya pag-repute. Makatarunganan ba siya ni Ining Maong Bahina? Niya. Okay, unang atong nabati, unang pahayag niya, kaya atong pamaning pabati yun unang sumpay sa iyang mga pamahayag. Matod ba niya, gikan sa pagtubag sa ng Otana Bradrini, hmm. asa mabasa daw sa Biblia si Mrs. White Propita siya, kanang ipabasa nga wa mangkin mo ang kondaw si Mrs. White nga siya propita or manalag na. Pero, sa iyong buga nga pagpamahayag, matod ni Mitchell Bendilio nga kung duna po daw mutawag kay Mrs. White nga propita or manalag na, adili po daw to sayo. Di po lugar to yung nanta nga badlungon kaya di man kuno sayo at ang ipabati. si Mrs. White, I have no claim for this title. Mone, ibarugan lagi niya, tungkol kayo mo lagi mo claim, umuangkon si Eileen Goldwhite sa titulo ng pagkapropita. Pero kung doon na kuno'y mutawag ni Eileen Goldwhite, Brad Rini, ng propita, awa po ito daw sila masayo na unsa man ng pagkapamahayaga. Mura mong tag nabutang anas alanganin kung atong kwintahon. Dili ka muangkon nga siya propita, pero sa imong bakba, madakpang na Japon nga masabtan nga siya propita. At nung ipadayon, kaya yung gikuha na yung mga komparisyon, gisama niya, kang Juan Bautista, nga si Juan Bautista, wa mong gudkuno daw mo angkon, nga siya manalag na o propita. Pero, yung gipahayag, nga si Juan Bautista manalag na. At nung sang ipabati, Brad Rini? Dugang niya ni nga pamahayag, sa dilipan niya, gisulti ang pagpakasama ni Ilan Goldwhite, kang Juan Bautista, nga gigamit ni Benilio, iyang dugong istan nga wala gidaw si Mrs. White muang ko nga siya propita niya. Ibiyan ko si Mrs. White nga propita. Kung tawag sa mga tao propita, awa ito nga naman sa mga kaisunan. Ha? Kaya hindi nga wala nga wala nga kita mag wala. Kaya si Mrs. White wala nga gigaan ko nga siya propita. O. Kung tawag mo nga siya sa laing tao nga propita, wala ko nga yung problema. O di, kung ikaw tinood nga Adventista, Wag eh, problema na. Kaya ang inyong mga, mga kaoban ni Angkon, mandi, kung ni Angkon sila huwag problema, tinuot yung ilang pag-angkon, matut pa din mo huwag problema, na maglisod man mo ang kunon nga si Mrs. White, propita o manalag na at ang ipadayon. Wag na naman, Bautista, wag na naman ang pagkamagwala ni. May sabi ka, wag na naman sa pagkita, kaya may sabi ka pagkita, kaya wala na siya nang sultan sa mga butang mga labo, wala, wag na Hmm. Nagsulti si Juan Bautista sa mga butang umalabot. Sa ito ba propita? Kaya yung mag-istorya good o mga butang umalabot, uh, Bradrini, uh, future ba? Mamanay buhat good sa mga manalag na. Kaya hmm. gusto po magtag na kanya ang mga past mo yung isulti. Ang mga nangagini, good, ang mga butang umalabot. Si Juan Bautista matod pa niya, wala daw po buwang ko nga siya manalag na o propita. Pero siya nagsulti o mga butang na umalabot, umalabot. Sa ito pa, panag na. Karon kay inong gikumparahan ni Cecil Bendilio si Juan Bautista man. Nga si Juan Bautista bisan wa siya magangkon inong mang gikonklusyonan nga siya manalag na. O di way kalainan nga bisan si Mrs. White wa moingon nga siya manalag na. Pero kay naghimo magpagtag na unya nadugang pagyud nga atong nasusigi ang kon gyud og gituan sa mga Adventista nga siya manalag na. 
O di man lang magid nga tinuod, pero di lang gyud kamuang kon. Adaman, na may purpose ani kay ang kunon gud nimo. Tikalbo mo niya ka kay kung kami mo balos unyag pangutana nimo, kay kusog man kamo utana. Asa mabasa sa Biblia nga lang tumas iwinyo nga maghukom. Be. Sulog ni mong dili tinuod. Nakun ang kuno ni mo na. Kami mo utana nimo asa mabasa sa Biblia. Ilin Goldway. Di ba? Di din ka. Wala, wala gyud mabasa. Unya gyud mo magbasi mo magtagna asang tagna ni Mrs. White sa Biblia. Bidaw. Dili gyud gapo na ninyo ka pamatudan. Mo na Sigurista ba? Kini si Mitchell Bindili ba? Sigurista? Wa na siya makighiusa sa iyang mga kauban ng mga Adventista. Madugay ni, maglain ni siyang pundok nga iya. Kaya ng iyang mga kauban, nituo nga si Mrs. White, propita, pero kini siya dili ay. Kanabang nag-cover ba? Nagtago si Bindilio na ang gihimo niyang panagang sa iyang pagtago, gabok sa mas balay sa lawa-lawa. O magisgo pagbalay sa lawa-lawa niya sa 814, brother, di ba sa hong kosa? Hmm. Niya gitahayag iyon ini ang iyang pagsalig pagatutlo ng ang iyang kaligwan mo usa ka balay sa lawa-lawa. Gigamit ni mo nga comparison si Juan Bautista nga wala mo ang kun pero tinuod nga manalagna. Unya si Mrs. White, wa mo ang kun problema mo tawag nga manalagna di pud sa supak o yon pud siya unsa man lugar na ang ato lugar nga pagsabot sa imong katarungan. Hausto ba guna? Karon yata brother ni sa pagsusi ni pud. Si Ellen Gold White matud pa niya, ang istang ni Mitchell Bindilio, wala siya mo angkon na siya propita. Tungod kay si Mrs. White, wala mong po lagi mo angkon na siya propita. Muna iyang istang. Diyan niya mong kundan niya, diba si Brad Rini, basahon ako, niya mong tayo libro nila na 70 Adventist Belief, sa page 224. Diyan niya diba si Nini Mitchell Bindilio, nga nung diigid siya mo angkon na si Mrs. White propita. Kung sa may atong mabasa din eh. Basahon ko, brother, ni pabor ko naman ang ilang libro, 70 Adventist Believe, sa page 224. Gingon. Ellen White never assumed the title of prophetess. Wala gidaw ko na siyang Hong Kong sa titulo na propita si Ellen Gold White. But she did not object when others called her by that title. Wala po siya mo object. Wala po siya mo supa. Kung doon ay ubang na mutawag ka niya sa mong titulo na pagka-propita. She explained. Siya nagpahayag. Early in my youth. Sa akong pagkabataan on, I was asked several times, di pangutahan ako sa daggang hiwa yun, Are you a prophet? Ikaw ba propita? I have ever responded, I am the Lord's messenger. Ang itubag ni Mrs. Watt kung dumimingo niya nga, Propita ka ba? Mingo na siya nga, dili. Ako o sa lang, kamin sa hero sa ginoo. I know that many have called me a prophet. Nasayo daw si Ellen Goldwhite na daggang magtawag ka niya nga propita. But I have made no claim to this title. Wala ko daw siya naghimo sa pag-angkon sa mga titulo ng mga ang pagkaprobita. Why, why I have not claimed to be a prophet na nung wala daw siya mga sa pagkaprobita? Because in these days, many who boldly claim that they are prophets are reproached to the cause of church, uh, cause of Christ, daghan daw sa umabot ng mga adlaw, daghan daw ang nagdayag kayo mga angkon ng pagkaprobita at pang masupak kini sa diya sa asa pagpahayag nila nga reproach to the cause of Christ. And because my works includes much more than the word, ang iya daw mga uh, buluhaton, naglakit sa pagpahayag, labaw pa sa pulong at propita. O di, pag ingon nga labaw pa sa pulong sa propita, ang inong mga buhat na nasulat ni mo, di propita ka. Mo di gibasihan ni Mitchell Bindildi, di ay bradri. Ni nga dili siya mo uyo, nabuhang ko nga si Helen Goldwhite. Propita, karoon. Taliwala nga si Ellen Goldwhite mga kahigsunan, mga mahal nga tigpaminaw, wala gid siya, tuod mo ang kong nga siya propita, pero kung doon mo tawag propita, di, niya sa pakon. Kung sa ba ang anaan ni Mrs. White, niya sa page 224 Gapon sa maong libro si Bitti Adventist Bilip, gingon doon niya, The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen Goldwhite, one of the founders of the Bitti Adventist Church. Kinibiya ay si Mrs. White doon ay gasa sa pagpanagna. Gift of prophecy. Aktibo. Di nga sa pagsangyaw ni Ellen Gold White. O sa si Ellen Gold White na yun, naging yung founders, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. On sa daw, na kang Ellen Gold White, gasa sa panagna or gift of prophecy. Sa itong nabasa sa ilang libro, Brother Rene. Na karang digamit ng ihimplo. At ulang isumaray sa mga huwag Puno di sinibi 23, kang Juan Bautista. Na di man mo sumada kay si Juan Bautista ngayon mong ipakasamahan ni Ellen Goldwhite. Sama good nga si, si Juan Bautista 
Wag muang kon nga siya manalag na. Unya kay manalag na man nga tingod, wala muang kon. Humble ba? Dili lugar tig pasigarbo sa uyang kagulingon nga manalag na giko. Ingon man daw di ana pud si Miss Sir. Ang inyong gikwag kong parisyon matuod man nga manalag na. Kung sa atong gibasa sa inyong libro nga Seventh Day Adventist, bilib si Ilim Goldwright, doon naman ko may gift of prophecy. Gasa sa pagpanag na. Karon, ang atong pagsusi, si Juan Bautista, nga gihimo ni mong kumparisyon, pariho ba po itong Ilim Goldwright na siya doon ay gasa sa pagpanag na? Di naman ikalimod nga Si Juan Bautista manalag na giyot. Pero atong susiyon giyot, na mismo si Labrad Rene. Hmm. Ah, nagpahayag na si uh, uh, John the Baptist or Juan Bautista. Sama ba po kang Ian Goldwright, Brad Rene? Ah. Naaman nyo po ang ganyan nga si Binti Adventis Bilib nga. Libro. Ah. Ah, ako na lang padayon oh. sa pagbasa. Oo. Oh, oh. Kay taburban po dako po ang ang libro po nilang 70 70 Adventist Believe sa page 220 sa pagsusi nga kini si uh, John the Baptist or Juan Bautista do not put this gasa sa pagpanag na hmm. or gift of prophecy sama kang Ellen Goldwhite. Niya, page 220. The prophetic gift just before the second advent ang uh, pagpanag na nagasa sa dili pa ang ikaduhang pag-anghi. God give the gift of prophecy to John the Baptist to announce Christ's first advent. Kung sa daw, sa itong nabasa, sa ilang pagbahayag, doon na daw, gasa sa pagpanag na naghihatag ang Diyos, nagto kang Juan na Bautista. O di pariyo sila. Si Ilin Goldwag, doon na gitawag gift of prophecy. Si Juan Bautista po, doon na po, ganyan na gitagaan gikan sa Diyos o gasa sa pagpanag na. Karon, kung ang pagpahayag sa ilang basahon niya si Juan Bautista na kadawat o gasa sa pagpanag na, gawas kang Juan Bautista, kinsa pa ang ilang dipahayag ni ninyang libro na ganyan o propita. Niya sa pahina akong pagbabasa o 223 mga mahal na tigpaminaw. Sa mga origatong ng libro 70 Adventist, bilik kinsa pa gawas kang Juan Bautista, ang record sa Biblia nga gitawag propita or manalag na niya. Page 223, mga punto lang. Post-biblical prophets functions much like prophets such as Nathan, God, Asap, Simaya, Asaria, Eliezer, Ahijah, and Ubi, Miriam, Deborah, Hulda, Simeon. John the Baptist, Agabus, Silas, Anna, and Philip's four daughters who lived in the Bible times, but whose testimonies never became a part of the Bible. Busa kinsa pa ang ilang gipahayag na nakasulat sa Biblia ng mga propita na matod pa din isama nila ni Nathan, ni Gad, apil gibalikan nila pagpahayag si Juan na Bautista, o giapil na yun ang mga upat kaanak ni Pilipi na sa panahon sa Biblia nga naga puyo sa Biblia sa Biblia nga panahon kini ilang mga testimony wala mahimong parte sa Biblia kini giingon nga upat ka anak nga babae ni Philip karon susihon ta sa Biblia kini mga anak nga upat ka anak nga babae ni Philip kun basahon nato kini mga mahal nga tigpaminaw sa Biblia ang gitawag Rio translation St. Luke, the, the Acts of the Apostles, translated by C. H. Rio. Yeah, gamay nga libro lang kay Acts man lang niya ang nasunod nini or kaning mga buhat. Basahaw na ko sa pagsusi kung unsa gipahayag din ng upat ka mga anak ng babae ni Filipe. Doon na sa Acts at chapter 21, ako pagbasahon, mga mahal nga tigpaminaw. Sa Acts chapter 21, ganyan din nga itong mabasa verse verse akong basahon sa 8 up to 9. Verse 8 up to 9 sa ganyan niya Acts chapter 21. Ganyan din eh. The next day we lit to Limais and reach Caesarea where we went to the house of Philip, the evangelist, one of the seven, and stayed with him. He had four unmarried daughters upat doon na daw siya, upat ka anak na wala mga minyo, mga anak na babae. Kung sa may gipahayag, meaning ganyan, 
he had four unmarried daughters with the gift of prophecy. Kini din upat ka mga anak nga babae ni Pilipe Bradrini nga wala mga minyo nga giapil sa ilang libro 70 Adventist Believe nga nakasulat nga mga manalagna sa Biblia na apoy giingon nga may dasa sa pagpanagda gift of prophecy. Karon, o basahon na to sa Biblia Bradrini na prepare ang Biblia ang gitawag ang pulong sa Diyos. Giyong sa sa pagpahayag ang gibasa ko sa Rio Translation sa 21 nga kapitulo versikulo 8 maybe nga ang mga upat ka anak ni Pilipe nga babae nga wala mga minyo doon ay gasa sa pagpanagna yun sa diya sa pagpahayag sa Biblia ang tulong sa Diyos Anya, Brother Ronay mm -hmm. Pagkasunod adlaw, milawig kami padulong sa Cesarea, pagabot namo dito, medyo kami sa balay ni Pilipe nga magwawali sa mayong balita o dito kami mipuyo si Felipe usa sa pito ka mga tao nga gipili kaniadto didto sa Jerusalem aron nga mutabang sa mga apostoles upat ang iyang mga anak nga dalaga og silang tanan mga propita unsa daw ang gipahayag sa mga upat ka mga anak nga dalaga ni Felipe Bradrini ang gingon nga Silang tanan? Silang tanan? Ang gingon din ni Brother Rodney. Sa versikulo 9? Sa versikulo 9, ang gingon nga, ang upat, ang iyong mga dalaga, nga, silang tanan, mga propita. Oo. Oh. Kung sabay bulatong sa propita, di ba, managna, kaya oh. propita manalagna man. Hmm. Kung sa man, ang gingon sa upat ka mga anak, mga babae ni Pilipi, nga doon ay gift of prophecy. Gitawag og propita. O kung gitawag silang propita, matinaw, o nagpasabot na sila mahimo giyod sa pagtagna kag gitawag man sila mga manalag na di ba brother Rene? Mm. O oh, na karon ato nang nasusi sa balaang kasulatan na dunay gitawag o dunay gihatagan sa gasa sa pagpanagna gift of prophecy gitawag giyod og propita karon kay si Mrs. White gingon man nga the gift of prophecy was active in the ministry of Aileen Goldwhite. May gasa man siya nga pagpanagna. O deklaro nga propita, o ibasa sa Biblia. Nga nung maglisod, manggid ka, lugar mit silbindilyo sa pag-angkon. Tungod kay sa ato lang dito, ang mong bradrin eh, kung kita'y mabalos o niya, asa ang alan ni Aileen Goldwhite sa Biblia. Sigurado mag yung sa istorya pa nga kinanto, pulok-pulok ang agi kay di, manggid ka tubak. Di ba daghan kayo ng mga sinulat ni Mrs. White din hinga na na nag-ingon din hinga ako ang kinina si uh, si Ellen Goldwhite ano na hiyas sa pagpanagna oh. na si Bindilio dili mo uh, dili siya mo okay lugar dili lugar siya mo sugot nga si Ellen Goldwhite manalagna tungod kay may... ang rason lang yan na Brad Rene nga diligin niya maghihiyosa sa uban niyang mga evangelist hmm. sa CSD kay Haglok manggini kay mo manggini ang ating ibalos pangutan na kay Kusog manggini siya nga mo pa Pasayop sa atong pagtulunan kay gusto niya basaho ng ngalan sa atong magtutudlos Biblia. Niya sa ka ang tinudaan ang brother Ron eh. Niya. Pero natong pagdugang pagid pagsusi tungod kay si Mrs. White doon naman di ay gift of prophecy. Niya sa Biblia pagka na ay gift of prophecy, gitawag man nagpropita sa ato pag kung propita ka managna. Gita, si Ellen Goldwhite ba doon ay gihimong pagpanagna mga mahal na tigpaminaw? Niya basahong kong balik na po dal 70 Adventist Village sa page 225 gingon din eh so, ni Haydeli mga punto lang the accuracy of prediction ang katinuuran sa mga panagna Ellen White's writing uh, Ellen White's writings contain a relatively small number of prediction ang mga sinulat daw ni Ellen Goldwhite doon ay gilangkuban sa mga gagmay numero sa pagpanagna some are in the process of being fulfilled ang uban daw na nakuno sa propiso proseso nga nang atuman. Ambot, og tinuod pod ka nga atuman. Ila man ning gisulat. Inunan while others still await fulfillment ang uban kuno nga mga panagna ni Ellen Goldwhite gihulat pa nga mga matuman. Sato pa, di na gid madinay nga propeta kay nanagna na man si Ellen Goldwhite gipahayag Manila. Karon, dugang pagpahayag Brad Linwe sa ilang mga basahon, di pa matud ang bagid sa mga Adventista nga kini si Ellen Goldwhite. Doon nagihiya sa pagpanagna. Ako naagid ang hiya sa pagpanagna. 
muhimo gyud sa pagtagna ug atong gyud mabasa na sa ilang basahon nga duna gyud mga tagna nga matod pa nila tagna ni Mrs. Sweat nga pala abuton pagani nga tumanunon niya naaba sa dugang pagpahayag sa ilang basahon nga mga bentista bidugang sa pagpamatod nga si Ellen Goldwhite mahiya sa pagpanagna nga ang but ipasabot pagka mahiya ka sa pagpanagna usa ka kamanalagna duna gyud brother ni mm -hmm. ining ilang basahon gikan sa kasingasing ni Ellen Goldwhite sa pahina 3 nagkanayon sa Efeso 4.11 naglista si Apostol Pablo sa lima kadaggo nagasa sa Espiritu Santo mga apostoles, mga manlagna mga magwali, mga pastor o mga magtutudlo ang mga adventista nagtong uh, si Ellen Goldwhite adunay gasa sa pagpanagna apan ang iyang kinabuhi o paghalagad naghatag o kamaturan sa ubang mga gasausab. Dili katingala di ay nga wala niya ipakutob ang pagpaila sa iyang bulaton sa pagkamanlag lamang. Nagsulat siya kaniadto ang akong bulaton nagalakip sa buhat sa usaka manlag na. Okay? Sa gibasa mo na agad, ipamatudan agad nga ang mga buhat ni Mrs. White, mga bulaton naglakip sa buhat sa usaka manlag na, ipamatudan agad sa ilang mga agin sa kupan mga uh, adventista del septimo dia nagtuo nga si Ellen White adunay gasa sa pagpanagna hay pa brad ini ania pa barerone sumalad ni sa uh, mo lang gyapon nga basahon gikas na kasing kasing ni Ellen nga basahon nga sinulat ni Ellen Gold White sa pina 5 si Ellen Gold Harmon White kauban sa pagtukod sa iglesia adventista magsusulat lecturer og magtambag o usa nga gituhan sa mga adventista nga natagan sa gasa sa propesya. Busa, brother, mm -hmm. si Ellen Gold Harmon White, uh, kauban ni sa pagtukod sa iglesia adventista o sa din siya ka magsusulat, lecturer, o magtatambag. O usa nga gituhan sa mga adventista uh, uh -huh. nga natagan sa gasa sa propesya. Uh, di matinaw kayo mga mahal na tigpaminaw dugo ng ating gibasa sa ilang balasahon nga kinigid si Ellen Gold White doon nagigasa sa pagpanagda o propesya. Sa ito pa, propita, nagkaroon bindilyo, ahay naman ang inyong rason. Hmm. Nga dili, nimo ang kunon nga si Mrs. White propita samantalang ang inyong mga basahon o ang inyong mga kauba nagtugan nga si Mrs. White o sa kapropita din na sa inyong pagtulungan. Nasupal pala yung mga basahan. Pero sa ito na nang ikaw nag-i Bragrini, yung tago ni siyang hadlok mm. mungod o paningan. Mga gina. Uh, Nakaroon natin pagsusi si Bragrini. Unsa ba ang mga usang ang mga pagpanagna na gibuhat ni Ellen Gold White uh, Bragrini sa isip siya propita din na sa Iglesia Adventista del Sitino Dia. Anya, ang dugang uh, kumatood sa dinis sa ilang basahon na doon ay mga sa katapusang panahon. Mm -hmm. uh, sinulat ni Ellen Goldwhite sa pahina korintay uh, tres uh, na gayngon, Naibalo ako na ang Diyos na gugma sa yung iglesia. Diri kini kay agon o bungkagon nga sa ginagmay ng mga pundok. Walay bisan gamay ng katarungan din hi. Walay bisan gamay na lang nga katinuan nga maabot ang maong butang. Mm -hmm. Sa inyong gibasa, matod pa din sa panagna ni Mrs. Sweat, nahibalo siya ng ang Diyos, nahigugmas yung iglesia. Mm -hmm. Matod pa niya, dili daw kini kay agon o mm -hmm. muntagon na tos ginagmay ng mga pundok. Walay bisan gamay na katinuan, dini nga walay, bi o walay bisan gamay na lang yun na katinuan na ang pundok nga matod pa nga gihugma daw sa Dios no man ang Adventista din si Timodia oh. nga wala gi kahigayon nga kini bungkagon o kay agon ngadto sa ginagmay nga pundok kini bang pagpayag gipaluwat bani Bradrini sa yang anak nga mao si William Clarence White nga dili gyud mahitabo nga mabungkag ang mao pagtulun-an nga Adventista gi follow up gi ganang brother ni asa mabasa sa molong ya pud lang uh, basahon mga hitabo sa katapusang panahon panahon Uh, sinulat ni Ellen Gould White sa Paina Corintay City o sa kapahayag ni William Clarence White uh -huh. na ganyan ako si uh, ako siya gisultihan Mrs. Lida Scott kung yun sa pagtagad ni Mama ang kasinatian sa salin ng iglesia o sayang positibo nga pagturunan na ang Diyos dili mutugot ni ni nga Denominasyon sa pagkahulog sa hingpit nga aduna unyay mugula nga laing iglesia. Uh -huh. 
So, gipalawa pregrini sa iyong anak nga si William Clarence White, ang sulti ni Mrs. White nga dili daw tugutan sa Diyos yung kay Agon o Buntagon ang pundog na sa ginagmay. Hmm. Kung iyong gipahayag nga matutap sa pagsulti niya nga ito kong Mrs. Lida Scott, na giyon sa pagtagad daw sa iyong mama nga si Eileen Gold White, ang kasinutian sa iglesia, na kinidaw nga dinomonasyon, dili mutugot, nga doon ay pagkahulog sa himpit, nga doon na unyay mugula ng laing iglesia. Pangutan na, kinikang panag na ni Eileen Gold White, mga mahal na tigpaminaw na tuman. Wala gid kay migula, o mibuak o misiak gikan sa pagtulunan nga yung gitukod sa Adventist Adventist Church. No. Atong paminaw ng atong uh, atong paminaw ng pahayag kaya siya, siya, siya atong patubagong regini si Edith mm. Silvindilo kung wak bagay ni Gula o may libya sa pagtulunan ng Sabadista oh. o sa Iglesia sa Adventist Adventist City Tino Dian niya. Ano ang tagamira ng mga kaitsa na maigawali din niya nag-angkon na Sabad the Adventist Board Ani ya, nito bak sa ato na challenge na ato ng pangutangan ni ato ng ating Domingo na ilang basahon sa libro ni Mrs. White na ang matawag na sa God the Adventist kasi sila na ay ginakanta kasi yung kinabog kasi ako na tinawag. Ang tubag, tulibagbag. Mga order hindi makagibaking dinati kaya di ka ba lumutubag? Ang tubag, ang magmao na ang tinutod ni Kristo din ay ito tinawag kaya may ginawa ang conference magsaroy. Na ano mang nilabot ka dito ang Kristo? Na ang imong ginaladala si Bad the Adventist man na magandong kayo ka tinawag? Wala ay kakabalo na ang sinugdanan sa si Bad the Adventist na sugdan eh na mao nga lang ang nagbog na na yun ang nalana sila ni Mrs. White. Oh, matinaw kayo at ang nadungog mga kaigsunan sa pagsusi na tuman ba ang panagna ni Eileen Gold White ang propita sa Iglesia Adventista del Septimo Dia nga wala gay kahigayunan nga mabungkag o gulay mugula nga pagtulunan nga mga gagmayng pundok na himong gagmayng pundok brother ni kay Migula man sa, sa Adventista wala klaro, klaro oh. lang kayo brother ni nga oh. gintawag ni siya false puppet o baka kung nga man lang na Mano, man, na manong namay ni Gula nga SDRM hmm. o oh. Mau mungkin gina, uh, brother ini yang itu makonklusion niya, kita wak kamu tuh nga siya manalag na, hmm. tungod kay dilip na natuman ng yung mga oh. palag na, bisan pag ipamatudan sa mga adventista nga siya manalag na. Anong namay ni siya hmm. sa ilang reunion? Uh, hmm. Na kung kita dilip mo tuh, uh, di kita mo tuh. Ah, di kita mo tuh. Kung si Mutsil dilip mo tuh sama dari ka na tuh, kung sa'yo yung buyan niya napahayag brother ini, kung di siya mo tuh, mo ni buyan napahayag ni Mutsil Bendilyo. Istoryas balete ba, basig mo to pang inkanto. Istoryas balete ba, basig mo to pang inkanto. Una na mga mahal na tigpaminaw, ang aming pagsusi, busa ko na itong nasairan, nga ang atong pagtulunan, ang atong leader na gatudlo sa binakat nga pamaba, mga pamagi, walay katalungan na magpabilin kita na magpasilong, magpadayon sa pagpadayon sa pagdawat sa mga pagtudlo na dili kamaturan. Kung dili kamaturan, opusit sa kamaturan. O kung nagisgo pag kamaturan, ang kamaturan may magalwas 832 sa wan. Busa, nabot naman ang oras, Brad Lini. Hmm. Ako, kita mong hinahot nga nga ito, mga pagsasay, dili man na yung pagsakit sa mga baltian sa matagusa. Kung dili sa pagkamatang, at kung kamunasayod nga nga ang inyong pagtunanan, ang pagpanudlo na idea, dili na kamaturan, why rason kung si Bindili pa, why business na magpabilin ta dia? Basta kung nasabdan ninyo nga ang pagtulungan sa PBC, mga mga ministro na gasulti sa tibok kamaturan, ay na kamapaglangay sa pagpasakot mintras ka doon na pa'y panahon. Pasakot na kamo din sa PBC, arong mag-usa kita diya sa pagpangalagad sa kamaturan o katong madawat ang ganti niya ng kinabuhi pagkabot niya sa adlaw sa paghukom. Napupos naman ang atong oras, Brad Rene, kita hmm. manamilit na sangalan sa atong magtutudlo, Master Tomas D. Ngayon Senior of Satan, Executive Vice President Reverend Sarling Eugenio, Kilang ni Igso ni Banghinista Brother Juan Bonino Mangalos o Iman Sangalan sa Kauban ni Banghinista o Ministro. Kinasab si Brother Rini Telebrico. Kaninuyang hangtod sa sunod na gayon sa samang takna o samang istasyon. Dagang salamat sa inyong pagtamunan.